संभव प्रोबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम अब प्रोबेबिलिटी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി എന്ന അർത്ഥം ഒരു സംഭവം നടക്കുവാനുള്ള നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുടെ ഡെപ്ത് അഥവാ മെഷർമെന്റിനെ വിളിക്കാൻ പേരാണ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് ഒരു സംഭവം നടക്കുവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ റിസൾട്ടിനെയാണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നമ്പറും ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എ കോയിൻ ടോസ് വെൻ എ കോയിൻ ഒരു കോയിൻ എന്ത് ചെയ്തു ടോസ് ചെയ്തു ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു കോയിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് ഹെഡ് എന്ന ഒരു സൈഡും ഹെഡ് ഒരു സൈഡ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ ഹെഡും ടൈലും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യണം ടോസ് രണ്ട് കോയിൻ എന്ത് ചെയ്തു ടോസ് ചെയ്തു രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റിസൾട്ട് വരാമെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഹെഡ്സ് ടു ബോത്ത് ഹെഡ്സ് രണ്ട് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ടൈ ബോത്ത് ടൈ രണ്ട് ടൈൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി probability of at least one head at least one head one head kitta one head engilum one head engil kitta na probability probability of at least one tail one tail engil kitta na probability appo inganeke chodyam varuma nammal aagane kittuna outcome total outcome endanu adu define cheyyan total outcome nammalde result aagane varavunna saadhyatha edane ഹെഡ് ഹെഡും വീഴ അതേപോലെ ഹെഡും ടൈലും വീഴ ടൈലും ടൈലും വീഴ പിന്നെ ടൈലും ഹെഡും വീഴ അങ്ങനെ നാല് കേസുകളാണ് ആഗ്രഹം വരുന്നത് ഹെഡ് ഹെഡും വീഴ ഹെഡും ടൈലും വീഴ ടൈലും ടൈലും വീഴ ടൈലും ഹെഡും വീഴ അങ്ങനെ നാല് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഹെഡ് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര വൺ ബൈ ആഗൻ ഔട്ട്കം ഫോർ കണ്ടത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബോത്ത് ടൈലിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ടൈല് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈല് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസറും വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഹെഡ് എങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെഡ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് കുഴപ്പമില്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് എ ബി നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈലും ഹെഡ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഒരു ഹെഡ് എങ്കിലും എന്ന് വെച
ഒരു ഹെഡെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് ഹെഡായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു ഹെഡെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡോളം പറ്റും ഈ ഒരു ഹെഡോളം പറ്റും രണ്ട് ഹെഡുള്ളതും പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ടൈലുള്ള രണ്ട് ടൈലുള്ള കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടൈലുള്ള കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കേട്ടോ മൂന്ന് എ ബി നാല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈസ് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാമ്പും കോണിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന കരു ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഡൈസ് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കട്ട ആറു വശങ്ങളാണ് ആ കട്ടക്കുള്ളത് ആറു വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വശത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വശത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ നാലാമത്തെ വശത്തിൽ നാല് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അഞ്ചാമത്തെ വശത്തിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ആറാമത്തെ വശത്തിൽ ആറോ അങ്ങനെ ആറ് സൈഡുകളുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പാമ്പ് കോണി കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡൈസ് ഒപ്പം ത്രോ ചെയ്ത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ എന്നുള്ള വെൻ ടു ഡൈസ് ത്രോൺ വെൻ ടു ഡൈസ് ത്രോൺ രണ്ട് ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നോക്കും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോത്ത് ആർ സെയിം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ആർ സെയിം എല്ലാം സെയിം ആകണം എല്ലാം സെയിം ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് ആ കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് എന്ത് ചെയ്തു ഹയർ നമ്പർ കാണിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ ഹയർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമ്മീക്കൽ ടു ടെൻ സമ്മീക്കൽ ടു ടെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മീക്കൽ ടു മോർ ദൻ ടെൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്ന് അർത്ഥം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ബോത്ത് ആർ സെയിം രണ്ടും സെയിം ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ സെക്കൻഡ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ സമ്മീക്കൽ ടു ടെൻ സമ്മീക്കൽ ടു മോർ ദൻ ടെൻ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ റിസൾട്ടുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ നമ്മൾ നോക്കാം ഔട്ട്കം എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഔട്ട്കം എങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ രണ്ട് ഡൈസ് ഒപ്പം ത്രോ ചെയ്യുമ്പ ഒന്ന് ഒന്ന് വരാം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഇങ്ങനെ വരാം ഇതേപോലെ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് 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 മൂന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് അതേപോലെ മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് നാല് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് നാല് 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 അഞ്ച് നാല് ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് 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 ആറ് ആറ് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ആറ് നാല് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഇതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കോമൺ ഉണ്ടാവും ഇത് ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായാലും ബോത്താർ സെയിം എല്ലാ സെയിം ആവുന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഈ ആറ് കേസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് എല്ലാം സെയിം വരുന്നത് രണ്ട് സെയിം വരുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് സെയിം വരുന്നത് ഇതാകെ മുപ്പത്താറ് കേസുകളാണുള്ളത് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ കറിയാം മുപ്പത്താറ് കേസുകളുണ്ടാകാം ഈ മുപ്പത്താറ് കേസിൽ ആറെണ്ണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെയിം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ബോത്താർ സെയിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം ആറ് എ ബി മുപ്പത്താറ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആറ് എ ബി മുപ്പത്താറ് ഈ ആറ് കേസ് അടുത്തത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ഡൈസ് വലുതും രണ്ടാമത്തെ ചെറുതും വരണം അപ്പൊ ഏത് വരാം ഇതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വരില്ല ഒന്നാമത്തെ വലുത്ത് ചെറുത് ന
ഈ കുറിയ വരച്ചിട്ടുള്ള വരയുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള എത്ര ആൻസർ ഉണ്ട് നോക്കുക പതിനഞ്ച് കേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കേസ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹൈ നമ്പർ രണ്ട് ഡൈസിൽ ആദ്യത്തത് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചെറുത് വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് കണ്ട മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് കേസുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അപ്പം അതായത് പതിനഞ്ച് എ ബി ആഗ്ര കേസ് മുപ്പത്താറ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഐസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ അത് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പുറത്തെ കേസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഐസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ ഇപ്പുറത്തെ കേസ് എണ്ണി നോക്കിയാൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സെക്കൻഡ് ഐസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ പതിനഞ്ച് എ ബി മുപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് ഐസ് സംശയമില്ല രണ്ടാമത്തത് വലുതും ഒന്നാമത്തെ ചെറുതും കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ട രണ്ടാമത്തെ വലുതാണ് കണ്ട ഒന്നേ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ വലുതും ഒന്നാമത്തെ ചെറുതും വരാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേസ് ചെറിയ ലെസ്സർ സെക്കൻഡ് ഡേസ് ഹയർ നമ്പർ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കേസ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കുട്ടുമ്മ ടെൻ വരുന്നത് കുട്ടുമ്മ ടെൻ വരുന്നതൊക്കെ ആറ് നാല് നാല് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് അല്ലേ അതേ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വരുന്ന കേസുകൾ ഏതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആറ് നാല് അതേപോലെ നാല് നാല് ആറ് വരുന്നുണ്ട് ആറ് നാല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വരും അഞ്ച് അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളാണ് പത്ത് എന്ന് ഉത്തരം വരുന്നത് ആറ് നാലും പത്ത് അഞ്ച് അഞ്ചും പത്ത് ആറ് നാലും പത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എത്രയാണ് മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത്താറ് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഈക്വൽ ടു ടെൻ രണ്ട് മണി കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് വരും നാലും ആറും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് അഞ്ച് അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്ത് ആറ് നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ വരില്ല അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് മോർ ദൻ ടെൻ വരുന്നത് ടെന്നിനേക്കാൾ അധികം വരുന്ന കേസ് പത്ത് വരാ പതിനൊന്ന് വരാ പന്ത്രണ്ട് വരാം അപ്പോൾ പത്ത് തുടങ്ങി ഈ മൂന്ന് കേസ് വരും പത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ മോർ ദൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് വേണ്ട പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ മോർ ദൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് വേണ്ട പതിനൊന്ന് വരുന്നത് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് പതിനൊന്ന് ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് വേറെ ഒന്നും വരാൻ വഴിയില്ല അല്ലേ ആറ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ആറ് ആറ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസ് തന്നെ ഉള്ളതും അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മൂന്ന് എ ബി മുപ്പത്താറ് മറ്റൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ മോർ ദൻ ടെൻ വരുന്നത് മൂന്ന് കേസ് തന്നെ പതിനൊന്ന് ആറ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് ആറ് പതിനൊന്ന് ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസ് മാത്രം മൂന്ന് എ ബി മുപ്പത്താറ് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് ഡൈസ് ഒപ്പം ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഔട്ട്കം വരാൻ നോക്കുക ഔട്ട്കം നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നേ ഒന്ന് ഒന്നേ രണ്ട് തുടങ്ങി ഒന്നേ ആറ് വരെ രണ്ടേ ഒന്ന് തുടങ്ങി രണ്ട് ആറ് വരെ നാല് ഒന്ന് തുടങ്ങി നാല് ആറ് അങ്ങനെ ആറ് ഒന്ന് തുടങ്ങി ആറ് ആറ് എഴുതുമ്പോൾ മുപ്പത്താറ് കേസുകളാണ് നമുക്കിത് വരെ ഈ മുപ്പത്താറ് കേസിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഫസ്റ്റ് ബോത്താർ സെയിം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആവുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേസ് ഈ വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡൈസ് ഷോസ് ഹയർ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം അടുത്തത് മോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മാത്രം കിട്ടണമെന്ന് നോക്കുക മോർ ദൻ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും കിട്ടണമെന്ന് നോക്കുക പതിനഞ്ച് ഉത്തരം ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാട് എന്താ തോന്നുന്നു കാട് എന്താ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിട്ട് ചിട്ട് കളി ചിട്ടിനെ പരിചയപ്പെടാം കാത്തിരുന്നത് ചിട്ട് എന്തൊക്കെ വരുന്നു ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാർട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ റെഡാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കളർ റെഡാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഡയമണ്ടാണ് ഡയമണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ റെഡാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് റെഡുകളായിരിക്കും അടുത്തത് ഇതിനെ സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പോലെ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇതിൻ്റെ പേര് സ്പെയ്ഡ് ബ്ലാക്ക്
നാല് പിക്ചർ കാർഡ് ഒമ്പത് നമ്പർ കാർഡ് പതിമൂന്ന് കാർഡ് നാല് പിക്ചർ കാർഡ് ഒമ്പത് നമ്പർ കാർഡ് പതിമൂന്ന് കാർഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡുകളാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് ചീട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നാല് പിക്ചർ കാർഡ് ഉണ്ടെന്നും നാല് അല്ല ഒമ്പത് നമ്പർ കാർഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം പിക്ചർ കാർഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ജാക്ക് കിങ് ക്യൂൻ എയ്സ് അതേപോലെ ഡയമണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പേഡിൽ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ പതിമൂന്ന് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തം അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഇടയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വായിക്കാം വായിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്ചർ കാർഡ് പിക്ചർ കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര പിക്ചർ കാർഡ് ഉണ്ട് നാല് പിക്ചർ കാർഡ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഇതിൽ നാലുണ്ട് ഇതിൽ നാലുണ്ട് ഇതിലും നാലുണ്ട് അപ്പൊ പതിനാറ് പിക്ചർ കാർഡുകളാണ് എന്താ അമ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടാ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്പർ കാർഡ് നമ്പർ കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്പർ കാർഡ് എത്ര ഉണ്ട് ഒമ്പത് എണ്ണുണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പത് എണ്ണുണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പത് എണ്ണുണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പത് എണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത്താറ് നമ്പർ കാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടാ ഇനി ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്സ് കാർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്സ് കാർഡ് എയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡ് എത്ര എണ്ണുണ്ടാവും ഇതിലൊരു എ ഉണ്ടാവും ഇതിലൊരു എ ഉണ്ടാവും ഇതിലൊരു എ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നാല് എയ്സ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് കിങ് റെഡ് കിങ് റെഡ് എത്ര കാർഡ് ഉണ്ട് റെഡ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ റെഡ് കിങ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെ ഇതിലും ഉണ്ടാവും ഇതിലും ഉണ്ടാവും കെ റെഡ് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എ ബി അമ്പത്തിരണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തി പതി ഇരുപത്തി ആറ് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയാറ് എ ബി അമ്പത്തിരണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് കാർഡ് റെഡ് കാർഡ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൻ നാല് ക്യൂൻ ഉണ്ട് നാല് എ ബി അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ കോയിൻ ഡൈസ് അതേപോലെ തന്നെ കാർഡ് ഇത് മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്യൂ ടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഫോർ സെമിൻ്റെ ബി കോമിൻ്റെ ഫോർ സെമസ്റ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് തുടക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും